ഹായ് എവറി വൺ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമുക്കിനി സർഫസ് ടെൻഷൻ വിസ്കോസിറ്റി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാത്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിൻസും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻസും ആണ് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡെറിവേഷൻസ് ഇല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഡെറിവേഷൻസും ആ ഡെറിവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നോക്കും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എ പ്ലസ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോവുക കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലാസ്റ്റിക് മോഡിൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം അറിയണം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് ബൈ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അതായത് ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓഫ് ഡിഫോമേഷൻ ടു ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അതായത് ഒരു സംഭവം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ മാറ്റുകയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തോ വോളിയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ ആ മാറിയ ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓഫ് ഡിഫോമേഷൻ എത്രത്തോളം മാറിയിരിക്കണേ ഡിഫോം എത്രത്തോളം ഡിഫോം ചെയ്തിരിക്കണേ എന്നുള്ളതിനൊട്ട് ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുവാണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് അതാണ് ഡെൽറ്റ എൽ എന്നുള്ള കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ കിട്ടും അതുപോലെ വോളിയം അടുപ്പ് മാറിയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൂക്സ് ലോ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ പറയുകയാണ് ഹൂക്സ് ലോയിൽ ചെയ്യുന്നത് വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ടു എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനകത്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഹൂക്സ് ലോയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനകത്ത് സ്ട്രെസ് ഒരു ബോഡിക്കകത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് അഥവാ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലെ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹൂക്സ് ലോ ബൈ ഹൂക്സ് ലോ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയാമെന്ന് നോക്കാം ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഈസ് ടു ഡിഫോം എ മെറ്റീരിയൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് ഡിഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇലാസ്റ്റിക് മോഡില് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലാസ
എഫ് ബൈ എ ആണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത് അല്ലേ നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോൾ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ ബൈ എ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് യങ് സ്മൂൾനെസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലെങ്ത് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഇനി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ എന്ന് പറയാം രണ്ടും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ നമ്മൾ മോഡൽസ് കാണാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബ് എടുക്കുക ഒരു ഇഷ്ടിക എടുക്കുക ഇഷ്ടിക വേണ്ട ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്പോഞ്ച് ചെറുതാവും അല്ലേ അത് ചെറുതാവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വോളിയത്തിലാണ് ആ മാറ്റം വരുന്നത് വോളിയം കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സോ ബൾക്ക് മോഡലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ബൈ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത്തിലാണ് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബൾക്ക് മോഡലസിലാവുന്ന സമയത്ത് വോളിയത്തിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് സോ എഫ് ബൈ എ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി വി ബൈ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൾക്ക് മോഡലസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് ഓക്കെ ബൾക്ക് മോഡലസ് കണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കംപ്രസിബിലിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ കംപ്രസിബിലിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൾക്ക് മോഡലസ് കിട്ടും സാധാരണ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് വരാറില്ല നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് ആണ് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ ബൈ എ ഡെൽറ്റ എൽ എന്താണ് തീറ്റ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ട് ആ ക്യൂബിനകത്ത് നമ്മളൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്യൂബ് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെരിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആംഗിളിനെ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ലെങ്ത്തിനെ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ തീറ്റയും ഡെൽറ്റ എല്ലും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യങ്സ് മോഡലസ് ആണെങ്കിലും ബൾക്ക് മോഡലസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്യാപ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ലെറ്റർ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു വൈ ബി എന്നൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു റിജിറ്റി മോഡലസ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് എൻ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ബൈ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ ബൈ എ ഡെൽറ്റ എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക ആൻഡ് യൂണിറ്റുകൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിനും സെയിം യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ യങ്സ് മോഡലസും ബൾക്ക് മോഡലസും റിജിറ്റി മോഡലസും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടെങ്സ്റ്റൺ സ്റ്റീൽ കോപ്പർ അലുമിനിയം ഇതിനൊക്കെയാണ് കൂടുതലുള്ളത് കുറവുള്ളത് ഏതിനൊക്കെയാണ് റബ്ബർ വാട്ടർ എയർ ഇതിനൊക്കെയാണ് കുറവുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏതിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെങ്സ
നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫിൽ ലീനിയർ പാട്ട് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടിയിട്ടും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് റേഞ്ച് ഓഫ് പെർമനന്റ് ഡിഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിഫോമേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ വരും പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അതിനെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫോം ചെയ്യും അതായത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് ഡിഫോമേഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് അവസാനം അതിനൊരു മാക്സിമം പോയിന്റ് എത്തും ആ മാക്സിമം പോയിന്റിനെ തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോവാണ് ചെയ്യുക റപ്ചർ ചെയ്ത് പോകും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ലീനിയർ റേഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ല അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് റേഞ്ച് ഉണ്ട് രണ്ടും പറയും കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് രണ്ടും പറയും ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് റേഞ്ച് ഓഫ് പെർമനന്റ് ഡിഫോമേഷൻ ഉണ്ട് ലീനിയർ റേഞ്ചും റേഞ്ച് ഓഫ് പെർമനന്റ് ഡിഫോമേഷനും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് അവസാനം റെപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് എന്താണ് തരുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ലീനിയർ പോർഷൻ ഗ്യൂ സ്മൂൾനെസ് ഓഫ് ഇലാസ്ട്രിസിറ്റി ആ ഒരു ലീനിയർ പോർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ഇലാസ്ട്രിസിറ്റി കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ യങ്സ് മോഡ്ലസ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യങ്സ് മോഡ്ലസ് കിട്ടും സ്ലോപ്പ് കാണാനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല വൈ വൈ ആക്സിസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ആക്സിസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യങ്സ് മോഡ്ലസ് സോറി യങ്സ് മോഡ്ലസ് എന്നല്ല ഏത് മോഡ്ലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മോഡ്ലസ് ഓഫ് ഇലാസ്ട്രിസിറ്റി ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ലെങ്സ് ലെസ് യങ്സ് മോഡ്ലസ് മോർ ഇൻക്ലൈൻ ടു സ്ട്രെയിൻ ആക്സിസ് അതായത് നമുക്കറിയാം സ്ട്രെയിൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആക്സിസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് യങ്സ് മോഡ്ലസ് ഉള്ളത് ഇതിനോട് അടുത്തായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ യങ്സ് മോഡ്ലസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നതിനായിരിക്കും യങ്സ് മോഡ്ലസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതിന് കുറവായിരിക്കും സ്ട്രെയിൻ ആക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കും യങ്സ് മോഡ്ലസ് കുറവുള്ളതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് യങ്സ് മോഡ്ലസ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യങ്സ് മോഡ്ലസ് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തേമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് യങ്സ് മോഡ്ലസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് യങ്സ് മോഡ്ലസ് ഡിക്രീസസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് യങ്സ് മോഡ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കുന്ന സമയത്ത് എ മെറ്റൽ ക്യാൻ ബി സ്ട്രെച്ച് മോർ ഈസിലി അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു മെറ്റലിനെ നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റും എപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ബീറ്റ്സ് ദ ബീറ്റ്സ് ആൻഡ് റിഫൈൻ മെറ്റൽ ആഫ്റ്റർ ഹീറ്റിംഗ് ഈ ഇരുമ്പോണ്ടൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരെന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ഒരു മെറ്റലിനെ ആദ്യം ചൂടാക്കും ചൂളയിലൊക്കെ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് അവരതിനെ അവർ
ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെയുള്ള വർക്ക് ഡൺ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡി ഡബ്ല്യു വർക്ക് ഡണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് ഡൺ ചെറിയൊരു വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡി എൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ എ എൽ ബൈ എൽ ആണ് ഇൻറ്റു ഡി എൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നാകെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും എന്താ കിട്ടുന്നത് വൈ എ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൽ എന്ന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് അപ്പോൾ വോളിയം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണണം അപ്പോൾ വോളിയം കാണുന്ന സമയത്ത് ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് ചെയ്താൽ മതി എ എൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏരിയ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഒരു വോളിയം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വൈ എ എൽ എ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ ആക്കി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൈ എൽ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എൽ എന്ന് വരും ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എൽ ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫോമേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡിഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വരും ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിയായിരുന്നു എന്താണ് എഫ് ബൈ എ അഥവാ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ എൽ ബൈ എൽ ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ചോദിക്കുന്നത് കട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അഞ്ച് മാർക്കിനും മൂന്ന് മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് യങ്സ് മോഡലസ് കാണുന്നു യങ്സ് മോഡലസ് കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അഥവാ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ വേറെ വേറെ തന്നെ ആക്കി എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിനുള്ള വർക്ക് കാണുന്നു ഡി ഡി ഡബ്ല്യു കാണുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ വോളിയം കാണുന്നു വോളിയം നമുക്ക് എ എൽ എന്ന് കിട്ടുന്നു ദെൻ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം വൈ എ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ എൽ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആയത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് മാർക്ക് തരാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്